여러분 반갑습니다. 잉크TV 방송 시작하도록 하겠습니다. 제가 오늘은 유지보스 킷 유지보스 킷에 대해서 여러분들과 오늘 함께 시간을 같이 나눠볼 겁니다. 제가 그 지난달에 그 칩이 이제 리세스 때는 리셋터 리셋트기를 한번 사용을 해보니까 이제는 유지보스 킷도 이제 어, 이제 크게 문제 없이, 어, 이제, 이걸 잘, 활용해서 운영을 할수 있게 되었어요. 그래서 제가 오늘 여러분들한테 알려드리려고 하는 것은 뭐냐. 페인크 통을, 페인크 통을 무조건 다는 것만이 능사가 아니라는 것을 여, 여러분들한테 말씀드리려고 하는 거고요. 페인크 통을 따로 달지 않아도, 달지 않아도, 페인크 통을 달지 않아도 페인크를 충분히 관리할 수 있겠다라는 게제 생각이에요. 그래서 그런 이제 내가 왜 그런 생각을 하게 되었는가에 대해서 여러분들한테 일러드리고 그리고 그르, 그리고 팬크통 별도로 달지 않고 운영할 수 있도록 이 유지보수 기술 개조하는 방법 또 오늘 일러드리고 그리고 하나 더 음, 정품 무한 프린트기지만 왜 공급 장치를 달아야 되는가에 대한 팩트를 여러분들한테 일러드릴 거예요. 펌프가 돌아서 페인크가 일로 들어가서 이곳에 쌓인다 그죠? 그래서 근데 그 호스를 바로 연결해서 일로 뺐단 말이에요. 지금 얘가 그 구조와 좀 달라요. 얘는 얘는 좀 다릅니다. 자 보십시오. 제가 물을 주사기에 이렇게 담아서 이렇게 담았다 그죠? 이걸 페인크라 생각을 하세요. 꺼져서 이걸 탁 밀어 넣으면은 일로 나오는 게 아니에요. 이렇게 밀어넣으면은 페인크는 이 속에 쌓입니다. 그냥 이 속에 쌓입니다. 보세요. 자, 페인크를 지금 막 페인크를 막 들어가고 있어요. 이게 들어가고 있습니다. 이 방송의 요지가 뭐였냐면요. 이통 자체가 안에 그 스폰지를 다 꺼냈더니 전체 용량이 그한 350cc 정도가 되더라고요. 그래서 굳이 이 페인크통을 달지 않고 이 자체를 페인크로 사용을 하고 그냥 제가 여러분들한테 공급장치 얘기를 왜 끊었냐면 어, 정말 중요한 내용을 하나 말씀을 드릴게요. 7091을 제가 유지보스 관리를 해봤더니요. 대부분이 원격으로 에이스가 다 돼요. 원격으로 에이스가 다 됩니다. 그런데 여기 여러분들이 알아야 될 사실이 하나 있어요. 원격으로 대부분 에이스를 다 하려면은 공급장치를 달아야 됩니다. 공급장치를 달아야 돼요. 캐논 7092 정품, 공급기 달지 않은 정품 무한 프린트기 상태에 잉크병이 검정, 노랑, 파랑, 빨강으로 이렇게 순서대로 되어 있잖아요. 잉크를 감지하는 센스 이하로 딱 떨어지면은요, 그게 한 3분의 2 정도 사용하면은, 잉크가 한 3분의 1 정도만 딱 나오면은, 그 잉크 감지 센스가 작동을 합니다. 그러면은, 어떻게 되느냐 사용하는 데는 문제가 없어요 그런데 만약 쓰다가 인쇄 품질에 문제가 있다든가 뭐 호스에 에어가 발생했다든가 그리고 어 헤드 청소를 했는데도 불구하고 인쇄 품질이 돌아오지 않는다든가 이런 경우는 정밀 청소나 클리닝 모드나 헤드 클리닝이나 이세 가지 모드의 유지보수라는 걸 해야 돼요 이때 잉크 감지를 센서하는 그 이하로 잉크 수치가 떨어지게 되면은요, 잉크를 보충하지 않는 한은 그 모드가 작동을 못 합니다. 작동을 시키면은요, 잉크를 보충하고 난 다음에 이 작업을 하라고 명령이 떠요. 호수에 에어가 차는 과정, 인쇄 품질에 문제가 있는 과정, 어, 그, 헤드를 클리닝 해야 되는 모드. 현원 7092는 이걸 원격으로 다할 수가 있습니다. 왜? 정품 무한 프린트기이기 때문에 정품에서 지원하는 모든 캐논 솔루션을 컴퓨터 프로그램 다 까시면 돼요. 깔아서 내가 원격으로 들어가서 그 솔루션 모드로 들어가 가지고 내가 정밀 청소를 할 것인가, 클리닝 모드를 할 것인가, 헤드 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 클리닝 모드를 할 것인가를 원격으로 다할 수가 있습니다. 그럼 이거를 원격으로 다 하기 위해서는 7092 속에 들어있는 원래 정품 잉크통 속에 잉크 수위는 3분의 2 이하로 떨어져 있으면 안 돼요. 캐논 7092 정품 프린트기에 잉크를 채우고 
공급 장치를 연결해 놨다면 은이 속에는 잉크가 항상 3분의 2 이상의 잉크를 유지하고 있기 때문에 소비자가 사용을 하다가 인쇄 품질에 문제가 있거나 헤드 노즐에 잉크가 빈 증상이 났거나 뭐, 뭐 이런 기타 등등의 우리가 평상시에 에이스를 출장을 꼭 가야지만 이 해결될 수밖에 없었던 그런 에러들을 굳이 출장을 가지 않아도 원격으로 그걸 에이스를 다할 수가 있어요 실제로 제가 한 9개월 정도를 겪어봤는데 에이스 갈 일이 거의 없습니다 거의 없었습니다 저는 기존의 유보스킷을 개조를 해가지고 그냥 얘를 그냥 페인크통으로 쓰려고 하는 거예요 그래서 오늘 그걸 보여드리려고 했는데 이쪽에 보니까 막이 하나 있네 이 막을 막아야 되네 요거는 제가 오늘 바로 이거는 이걸 그대로 페인크통으로 사용하는 방법을 공유하는 거는 오늘은 좀 부족한 것 같아요 나 여기 막이 있는 거 오늘 제가 지금 처음 봤습니다 이 막을 막아야 돼요 이 막을 그 방수 처리를 하고 나서 제가 어, 이, 이 자체를 페인크 통으로 쓰는, 쓰는 방법을 제가 다, 와, 어, 제작해서 필드에도 한번 써보고 난 다음에 그때 제가 제조하는 방법을 가르쳐 드릴게요. 자, 그리고 내가 얘를 통을 따로 달지 않고 얘를 그대로 페인크 통으로 쓰는 방법은 제가 조금 더 연구해서 확인을 거치고 난 다음에 여러분들과 공유를 하도록 하겠습니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 다음에 더 알찬 내용으로 여러분들과 함께하는 시간을 준비하도록 하겠습니다. 감사합니다.